வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் கார்த்திகேயன் பேசுகிறேன் இந்த பதிவில் ஒரு அருமையான தகவலை பற்றி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் எங்கள் சேனல்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வையுங்கள் இதுபோல நல்ல நகல் தல்ல தகவல்கள் உங்களை வந்தடையும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்கள் சேனல்களை பற்றிய விவரங்களையும் லிங்க்குகளையும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்திருக்கிறேன் அதை கிளிக் செய்து எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வையுங்கள் கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் போட்டு வையுங்கள் லைக் கொடுங்கள் எங்களை ஆதரவு கொடுத்து கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கும் நன்றியும் கூறிக்கொள்கிறேன் இப்போது பதிவுக்குள் சொல்லலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மதுரையில் இருந்து திருச்சி செல்லும் வழியில் ஒத்தக்கடை என்ற ஊரில் அமைந்துள்ள இந்த யானை மலையின் ஆன்மீக தகவல்களையும் வரலாற்று பாரம்பரியமிக்க தகவல்களையும் இதில் விளக்கமாக பார்க்க யானை மலை பெயர் வர காரணம் யானை மலை சுமார் நாலு கிலோமீட்டர் நீளம் அதாவது நானூறு நாலாயிரம் மீட்டர் நீளம் ஆயிரத்தி இருநூறு மீட்டர் அகலம் நானூறு மீட்டர் உயரம் கொண்டது இம்மலையை சற்று தூரத்தில் இருந்து பார்த்தால் அல்லது மேலே வானத்தில் இருந்து பார்த்தாலோ இது ஒரு யானை படுத்திருப்பது போல் தோன்றுவதால் தான் இது யானை மலை என்ற பெயர் பெற்றது இந்த மலையை நரசிங்கமங்கலம் என்றும் அழைப்பார்கள் காரணம் கிபி எழுநூத்தி எழுபதாம் நூற்றாண்டில் மதுரை ஆண்ட மாரஞ்சடையான் பறந்தாம பறந்தாக நெடுஞ்சடையன் என்னும் பாண்டிய மன்னன் அவருடைய மந்திரியாக பதவி வகித்தவர் மூவேந்திர மங்கள பேராதையன் அவர் யானை மலைக்கு வடமேற்கே நரசிங்க பெருமாளுக்கு குடைவரை கோயில் கட்ட தீர்மானித்து பூர்வாங்க வேலைகள் செய்து கோயில் நிறைவு பெறும் தருவாயில் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போனார் அப்போது அவருடைய தம்பி பாண்டி மங்கள விஷய சதையன் என்னும் பெயர் கொண்டவர் மந்திரியாக பதவியேற்று திருப்பணி முடித்து குடமுழக்கும் செய்து வைத்தார் என்று அங்கு காணப்படும் கல்வெட்டுகள் ஒன்று கூறுகின்றனர் அதனால் இதனை நரசிங்க மங்கலம் என்று அழைத்தனர் கிறந்த வட்டெழுத்து தமிழ் கல்வெட்டுகள் உள்ளனர் அதன் பின்னர் பாண்டியர் சோழர் பேரரசுகள் பழைய பாண்டியர்கள் புதிய பாண்டியர்கள் விஜய மன்னர்கள் ஆகியவர்கள் குடமுழக்கு செய்து வைத்ததற்கான குறிப்புகள் அங்கே இருக்கின்றன கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டில் பரஞ்சோதி முனிவர் எழுதிய திருவிளையாடல் புராணத்தில் மதுரையை தாக்க வந்த யானையை சொக்கநாத நரசிங்கர் கனை தொடுத்து கட்டி போட்டார் என்று ஒரு புராண கதையும் உண்டு அன்றைக்கு சமண மதத்திற்கு எதிராக சைவர்களும் வைணவர்களும் சேர்ந்து சமணத்தை வீழ்த்திய வரலாற்றையும் யானைமலை மறைமுகம் மறைமுகமாக சொல்லுகிறது மேலும் யானைமலையில் அமைந்துள்ள சமணர் சமணர்கள் வாழ்ந்த புகையில் நெற்றிப்பகுதியில் ஒன்பது புடைப்பு சிற்பங்கள் உள்ளன முக்குடையான் கீழ் அமர்ந்துள்ள சமண தீர்த்தர்கள் மகாவீரர் பார்த் பார்வதார் பாகுபலி இயக்கி அம்பையார் தாமரை மலர்கள் ஆகிய சிற்பங்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்களுக்கு முன்பும் பார்ப்பவர்கள் வியப்பையும் ஆச்சரியத்தையும் ஏற்படுத்த மேலும் யானைமலையின் உச்சியில் குகைத்தலம் உள்ளது அங்கு சமணர் படுக்கைகள் அமைக்கப்படுகிறது முதலாம் நூற்றாண்டை தெரிஞ்ச சேர்ந்த தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் அங்கு உள்ளன இவ குன்றத்து விரைவில் பாதந்தான் ஏறி எறிதல் அத்வாய அறியட்ட காயப்பான் என்று ஒரு கல்வெட்டில் குறிப்பு இரண்டு வரி குறிப்பு கொடுக்கும் இவ என்பது இடம் குன்றம் என்றால் மலை பா என்றால் படுக்கை ஆக தங்குவதற்கான கற்பற்கை என்று பொருள் இதில் ஏறி அரதன் மற்றும் அத்துவாய அரட்டாயிரன் ஆ ஆகிய இரண்டு சமண துறவிகள் அங்கு தவம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த கல்வெட்டுகள் விளக்குகின்றன சொக்கநாதன் கட்டி போட்ட யானை எழுந்தால் மதுரைக்கு ஆபத்து என்ற நம்பிக்கை கொண்ட மக்களிடம் யானை படுத்திருப்பது நல்லதல்ல அதனால் தான் நாம் இதை விரிவா விரிவாக்க வேண்டும் என்று தொள்ளாயிரம் அடி உயரத்தில் நின்ற நிலையில் கம்பீரமாக யானை நடந்து செல்வது போல் ஒரு சிலையும் அதில் ஒரு மன்னர் கையில் திருக்குறளை ஏந்தியபடி உட்கார்ந்திருப்பதாகவும் ஒரு கோயில் கட்ட தீர்மானித்து ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி திட்டத்தில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டது ஆனால் அதை சுற்றியுள்ள ஐந்து ஊராட்சிகள் இருபத்தைந்தாயிரம் குடும்பங்கள் நேரடியாக பாதிக்கப்படும் என்பது மட்டுமல்லாமல் சிற்ப நகரம் என்ற பெயரில் கிரானைட் கொள்ளையர்கள் சேதமாகும் ஐயாயிரம் கோடி மதிப்பிலான கற்களை எடுக்கவே திட்டம் போடுகிறார்கள் என்று யானைமலையை சுற்றியுள்ள பொதுமக்கள் பெரும் போராட்டத்தை நடத்தினார்கள் யானைமலை பாதுகாப்பு குழு பொறுப்பாளர்கள் இயற்கை படித்த சிற்பத்தை சிதைக்க மனிதர்களுக்கு என்ன உரிமை உண்டு மனித பேராசையால் பல வரலாற்று தளங்களையும் இழந்து விட்டோம் இதையும் இழக்க விடமாட்டோம் என்கிறார்கள் நாமும் அதை ஆதரிப்போம் என்று நினைக்கின்றேன் நண்பர்களே நன்றி இந்த தகவல்கள் யானைமலையை பற்றி உங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த தகவலுக்கு இது நீங்கள் சேனல்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வையுங்கள் நன்றி வணக்கம் உங்கள் கார்த்திகேயன்